The KNRM, the Royal Netherlands Sea Rescue Institution, was founded in 1824 to come to the rescue of sailors in need. Since then, volunteer crews have been ready 24 hours a day, 365 days a year to launch their lifeboats. Fast, professional and well-trained. For the Merchant Navy, fishing and pleasure cruising. For crews in distress and medical evacuations. The KNRM combines nearly 200 years of rescue experience with the best equipment, making them a specialist in maritime search and rescue operations under all weather conditions. The KNRM has the most modern fleet of larger and smaller maritime craft specifically designed for their particular tasks. The most recent ones belong to the Ari Fisser class that was launched in 1999 and that is why steps are being taken towards the next generation of search and rescue ships. The ontwerp van the Ari Fisser was natuurlijk van the begin 90 er jaren. Het is ook alweer bijna twee decennia oud kijken of we daar nieuwe techniek aan konden toevoegen. Plus het gegeven dat we ontdekten dat de Ari Visser een fantastisch schip is. Maar de vraag is even of in 2020 we nog steeds het acceptabel vinden dat de geluidsnormen eigenlijk te hoog zijn. Dat er toch al wat trillingen in het schip zitten. En dat met name de versnellingen of de vertragingen die waar het menselijk lichaam aan wordt blootgesteld. Ja, die zitten toch wel tegen de 6, 7 G aan op piekmomenten. En zou dat nou niet anders kunnen? Nou, dan kijk je ook nog een beetje naar nieuwe milieunormen die er aankomen. Je kijkt naar de wijze waarop je onderhoud uh, moet plegen. Dat is aan boord van de Arie Vissers af en toe lastig en intensief voor de vrijwilligers. Dus al die aspecten hebben we gewoon eens op de tekentafel bekeken. We hebben zeer intensief met de schippers gesproken. Wat is er goed, wat kan er beter en wat is er pertinent fout. Ja, en dat moet resulteren in uh, een reddingboot van de toekomst. En de KNRM wil zich uh, tonen naar de buitenwacht dat wij milieu, uh, duurzaamheid en uh, veiligheid heel serieus nemen. En de boten die we nu in de vaart hebben, die lopen op een bepaald gebied, met name op milieu, uh, achter bij de realiteit en dingen die op ons afkomen, ook vanwege de ontwikkelingen binnen de Europese Unie. En we willen toch die ontwikkelingen nauw volgen en bij voorkeur voorblijven. En vooral ons personeel, vooral de veiligheid van het personeel en qua arbo en veiligheid zoveel mogelijk tegemoet komen. The KNRM has nearly two centuries of experience with rescue at sea and in the estuaries. The KNRM lifeboats are traditionally manned by volunteers. Many of them are skilled seamen. Their knowledge and advice is indispensable in designing a new class of rescue ships. We hebben een hele goede klasse schepen. Arie Visser klasse hebben uitstekende ervaringen mee. Dus stap 1 is geweest, laten we nou eerst maar eens kijken wat zijn de ervaringen van de operationele gebruikers met dit type. Wat zijn de goede punten, die moeten we behouden. Wat zijn de minder goede punten, daar moeten we kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. In the development of the next generation of search and rescue lifeboats, KNRM collaborates with its traditional specialist partners. De Vries Lentz Naval Architects, Damen Shipyards and Delft Technical University. Within these institutions, a long history of scientific, technical and operational experience in maritime search and rescue is combined to develop the next generation lifeboat. So this leek een unieke combinatie. Damen als uh, als internationale partner met een hele duidelijke belangstelling voor uh, de klasse schepen die wij nu willen ontwikkelen. TU Delft met zijn innovatieve ontwikkelingen binnen de op het gebied van scheepsbouw. Uh, de Frieslands als partner die lange tijd ons uitstekend heeft ondersteund en de KNRM brengt dus vooral kennis, technische kennis en ervaring, ervaring op het water in. Delft Technical University has over 30 years of experience with fast maritime craft, particularly when it comes to ship behavior in rough seas. Wat wij heel graag willen is dat ze zo lang mogelijk kunnen doorvaren in zeegang. En heel veel uh, snelheidsreducties, dat betekent eigenlijk dat de boot dus niet meer operationeel is. Die zijn vrijwillig, gewoon omdat uh, men bang is voor schade aan het schip of dat het onhoudbaar wordt voor de mensen aan boord. Dus wij proberen die redenen die daarvoor zijn, en dat zijn meestal dus de verticale versnellingen, zo laag mogelijk te houden. Zo min mogelijk pieken. En dan is de bemanning in staat om zo lang mogelijk, zo hard mogelijk door te varen. En dat is wat we hier onderzoeken. An important new feature in hull design is the axe bow, which was developed by Delft Technical University. 
Nou, wat je ziet is dat deze is op de waterlijn dus een meter of drie, vier langer dan uh, de Arie Visser. Maar hij heeft dus ook een veel scherpere boeg met veel diepere uh, secties hier voorin dan deze boot. En dat uh, zal afzien van het feit dat hij slanker is en meer uh, vlaktilling heeft. Uh, dat zal dus uh, zijn gedrag in zeegang dus aanzienlijk uh, verbeteren. The axe bow design has been applied since 2007 on fast maritime craft such as patrol and coast guard ships. These and many other types of ships are built by Dammen shipyards in the Netherlands and sold across the world. Een van de uh, grootste ontwikkelingen waar wij op, op snel schepengebied uh, mee bezig zijn geweest zijn, zijn nieuwe rompvormen ontwikkelen. Uh, heel veel van onze klanten geven aan van ja, we hebben een snel schip. Maar als er wat golf staat, moet ik ontzettend snelheid terugnemen. Uh, dat speelt voor een patrouilleboot. Dat speelt ook voor in de offshore. Uh, eigenlijk wil men een hogere snelheid kunnen handhaven in golven. The new KNRM lifeboat, the 1816 class, named after a Dutch insurance company sponsoring the project, will be designed along the Axbau principles. The design for the 1816 class has been tested in models by Delft University and the Marin Institute, where all conceivable conditions could be simulated. Now, here in the sleep tank, momenteel meten we aan de drie verschillende modellen. In eerste instantie de vlakwaterweerstand, dus hoeveel vermogen hebben we nodig om op snelheid te komen. En daarnaast meten we hoe ze zich gedragen in heftige Noordzee omstandigheden. En zo heftig als wij dat hier kunnen maken. Dus we gaan met 35 knoop tegen de golven in en tegen nog hogere golven met 25 knoop en nog hogere golven met 18 knoop. En dan meten we hoe de bewegingen zijn, hoe de versnellingen zijn en hoe leefbaar zeg maar, de boten zijn. The results predict a substantial reduction of g-forces for the ship and the crew at higher speeds in rough seas. This will lead to a further shortening of the average time to the rescue scene. Rough sea conditions cause physical strain and fatigue for the crew. Therefore, ergonomics and bridge design play a crucial part in the development of the new ship. What you vaak see is that there uh, is an ontwerp vanuit the techniek heel erg uh, ingegeven wordt and ook vanuit the design nog wel ingegeven wordt, maar dat uh, de mens centraal gesteld wordt als eindgebruiker en dat we daar echt op inzoomen. Nou, dat is denk ik de de bijdrage die ik lever binnen dit project en waar ook nou, interessante discussies over ontstaan tussen de techniek en de designer en, uh, uh, ja, en ik vanuit de ergonomie. Before deciding on the final bridge design, a one-to-one -one scale mock-up of the bridge was built and tested by KNRM's lifeboat skippers. Nou, waarin het nieuwe model echt verschilt uh, van de Arie Visser is de, de, eigenlijk de, de versprongen uh, zitposities. Die zie je op meerdere niveaus terug. Allereerst uh, de, de, de eerste rij. Um, uh, de, de roerganger die zit verder naar voren dan de rest. Waardoor die eigenlijk naar bakbord en naar stuur wordt een vrij uh, zicht heeft. Um, uh, en een bijkomend voordeel is dat uh, bedieningsmiddelen echt binnen primair uh, bereik uh, zijn gekomen. The ergonomic layout of the bridge, the placing of instruments and the design of seats in combination with the axe bow hull design will result in less fatigue and longer endurance in stressful conditions. The latest Navionics technology and data transmission techniques also play an important role in the new design. Maar we willen heel nadrukkelijk uh, dat we nu ook gebruik gaan maken van dataverkeer. Dat het kustwachtcentrum ons ook data-informatie kan geven. Dus IP-technology over VHF zullen we gaan incorporeren. En waarom? Ja, om te voorkomen dat als je onder extreme omstandigheden naar een bepaalde positie toe moet, dat je dan bij voice eerst uh, twee keer tien digits krijgt die je met een vetpotlood op het raam moet schrijven. Nee, dat de kustwacht jouw zoekgebied kan overzijnen en dat dat netjes in je plotter komt. En ook de digitalisering in de maritieme wereld en dus ook bij de reddingmaatschappij. Ja, dat zien we wel als een kans. In the end, all of these innovations in design, ergonomics, increased crew comfort and sustainability requirements will be implemented in the construction of the next generation lifeboat. The first 1816 class boat will be launched before the end of 2013. The KNRM and Dammen shipyards with its branches in 14 different countries will jointly start offering the 1816 class lifeboat
to other search and rescue and Coast Guard types of organizations. En we hebben een marktverkenning gedaan en daar is uitgekomen dat met name mondiaal er steeds meer vraag en behoefte is aan snelvarende schepen. Maar dat de kennis en kunde om in extreme omstandigheden daarmee te opereren, nou, dat die nog niet wijd en breid uh, verspreid is. Wij denken dat we daar wel verstand van hebben en dus kunnen we daar een bijdrage aan leveren.